ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் வந்து நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சர்க்கியூட் ஓரியன்டட் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் அஞ்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் பாசிங் சுவிட்சு பேட்ரி எல்லாமே இருக்குது ஸோ கொஸ்டினில் வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் வந்து த்ரீ ஓம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃபைண்ட் த ஈக்குவலன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக இதோட கரண்ட் பாசிங்க்கு ஆரோ மார்க் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆரோ மார்க்கை பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறது அப்படினா இது அப்படியே பார்க்குறது இது மூணும் சீரீஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு ஆட் பண்ணிடுறது அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆர் டூவும் ஆர் த்ரீயும் ஒரே டைரக்ஷனில் கரண்ட் சப்ளை ஆகிருக்கு ஆனால் ஆர் ஃபோர் பாருங்கள் இப்படி வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரே சீரீஸ் கிடையாது இப்படி வர்ற கரண்ட் இங்கே இங்கே வந்து மீட் பண்ணியிருக்கு அப்போ இது மூணுத்தையுமே வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர் டூவும் ஆர் த்ரீயும் தான் வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு முதல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆர் டூவையும் ஆர் த்ரீயும் கனெக்ட் பண்ணால் இந்த இடத்துல டயக்ராம் கிடைக்கும் இந்த டயக்ராம் எப்படி சிம்பிளிஃபை ஆகுதுன்னு இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே இப்படி எழுதிக்கணும் நம்ம கரண்ட் த்ரூ ஸோ கரண்ட் த்ரூ ஆர் டூ அண்ட் ஆர் த்ரீ இஸ் சேம் ஏன்னா சேம் டைரக்ஷனில் போகிறதுனால அப்போ அதோடய ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூவையும் ஆர் த்ரீயும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஆர் டேஷுன்னு போட போகிறோம் அப்போ ஆர் டேஷுன்றது என்னோடய ஆர் டூவையும் ஆர் த்ரீயையும் கனெக்ட் பண்ணால் கிடைக்கிறது ஏன்னா சீரீஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால நம்ம இதை டேரெக்டாக ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் த்ரீ ஓம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதுதான் என்னோடய நியூ டயக்ராம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர் ஃபோரும் ஆர் டேஷும் பேரலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது இந்த ரெண்டு பேரலையும் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ண இந்த டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு லைனும் ஒன்றா மாறிடும் ஆனால் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸை ஆர் டபுள் டேஷ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதி இன்னும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ஆர் டேஷ் அண்ட் ஆர் ஃபோர் ஆர் பேரலல் காம்பினேஷன் அப்படின்னு எழுதிடுங்க ஸோ பேரலல் காம்பினேஷனில் பேரலல் காம்பினேஷனில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸை ஜாயின் பண்ணால் நம்ம ரெசி ப்ரோக்கலில் தான் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறது ஆர் டபுள் டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஆர் டபுள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் டேஷ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் ஃபோர் ஏன்னா ஆர் டேஷும் ஆர் ஃபோர் தான் பேரலல் ஸோ ஒன் பை ஆர் டேஷ் ஆர் டபுள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷோட வேலை இங்கே கொஸ்டினில் நம்ம சிக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஏன்னா எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் த்ரீ ஓம்னு கொஸ்டின் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் தான் எடுக்க போகிறோம் நம்ம சிக்ஸுக்கும் த்ரீக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தா சிக்ஸ் இங்கே ஆல்ரெடி சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒன் அப்படியே வந்துடுச்சு இங்கே த்ரீ இருக்குது சிக்ஸாக மாற்றணும்னா இன்ட்டு டூ பண்ணோம் அப்போ மேலே இன்ட்டு டூ ஸோ த்ரீ பை சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ஆர் டபுள் டேஷ்ன்றது வந்து ஒன் பை டூ ஓம் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணிவிடுங்க அப்போ ஆர் டபுள் டேஷ் ஈக்குவல் டு டூ ஓம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் வந்து இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகி இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் சர்க்கியூட் இப்போ இதில் இருக்க ஆர் ஒன் ஆர் டபுள் டேஷ் ஆர் ஃபைவ் இது மூணுமே சீரீஸில் தான் சீரீஸ் காம்பினேஷனில் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் ஆர் ஒன் ஆர் டபுள் டேஷ் ஆர் ஃபைவ் ஆர் என் சீரீஸ் காம்பினேஷன் சீரீஸ் காம்பினேஷன் அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஸோ சீரீஸ் காம்பினேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோமா எப்போவுமே ஆட் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ கேபிட்டல் ஆர்ன்னு எழுத்துக்கலாம் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலன்ஸை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் ஆர் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ஆர் ஒனோட வேல்யூ த்ரீ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டபுள் டேஷ் வந்து நம்ம டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆர் ஃபைவும் த்ரீ தான் ஆர் ஒன்லேருந்து ஆர் ஃபைவ் வரைக்கும் எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் த்ரீன்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எயிட்டுன்னு கிடைக்கிது அப்போ எயிட் ஓம் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டினோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி சர்க்கியூட்லேருந்து
ஸோ இதோட கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இப்படி தான் மூவ் ஆகிற மாதிரி கரண்ட் பாசிங் இருக்குது ஸோ மூணுமே பேரலல்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அக்ரடிங் டு த சர்க்யூட் த்ரீ ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் காம்பினேஷன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ பேரலல் காம்பினேஷனில் தான் இருக்குது ஆல் த த்ரீ ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் காம்பினேஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ பேரலல் காம்பினேஷனாக நம்ம இப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம்னா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெசிப்ரோக்கலில் தான் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஒன் பை ஆர் சி ஈக்குவல் டு நம்ம இதில் ஒன்று வந்து ஆர் ஒன் இன்னொன்று வந்து ஆர் டூ இன்னொன்று வந்து ஆர் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஆர் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபார்ட்டி அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஸோ எழுதிட்டோம் ஸோ இது வந்து சிம்பிளிஃபை தான் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எல்சியம் ஃபார்ட்டி தான் எல்சியம் இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது ஃபார்ட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இன்ட்டு டூ பண்ணணும் மேலேயும் இன்ட்டு டூ பண்ணால் டூ ஆகிடும் இங்கே ஆல்ரெடி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி இருக்கிறதுனால அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் பை ஃபார்ட்டி கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை டென்னுன்னு கிடைக்கிது ஒன் பை ஆர் வந்து ஒன் பை டென் அப்போ ஆர் சி ஈக்குவல் டு டென் ஓம் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ரெண்டுமே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிவிட்டு இங்கே எழுதிடலாம் ஸோ கேபிட்டல் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஓம் அப்படின்றது தான் உங்களோட ஃபஸ்ட் கொஸ்டனோட ஆன்சர் த்ரீ ரெசிஸ்டர் டு கெ டு கெதர் ஹேவ் அன் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வாட்னு கேட்டிருக்காங்க எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஓம் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த கரண்ட் த்ரூ ஈச் ரெசிஸ்டர் ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டர்ஸ்லேயும் எவ்வளோ கரண்ட் போகுதுன்றதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கரண்ட் பாசிங்க்கு நம்மளோட ஃபார்முலா வந்து வி பை ஆர் நம்மளோட ஓம்ஸ் ரூல் படி ஒரு மூணு ரெசிஸ்டர்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒனுக்கு அப்புறம் ஆர் டூக்கு அப்புறம் ஆர் த்ரீக்கு அது எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுத போகிறது ஆர் ஒன் ரெசிஸ்டருக்கு ஸோ கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா நம்மளோட கொஸ்டினில் கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க டுவெல் வின்றது தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம அதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஐ ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஐ ஒன்றது வந்து டுவெல் பை நம்மளோட ஆர் ஒன் வந்து நம்ம கொஸ்டினில் ட்வெண்ட்டின்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போது டுவெல் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ் பை டென் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ ஏ ஐன்றது வந்து ஏ தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஆம்பையர் கரண்ட்டோட யூனிட்டு ஸோ இதான் ஐ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஐ டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஐ டூன்றது வந்து வி பை ஆர் டூன்னு எழுதிக்கணும் ஏன்னா செகண்ட் ரெசிஸ்டரோட கரண்ட் மட்டும் வேணும் ஆர் டூ வந்து நம்ம ஃபார்ட்டின்னு எடுத்திருக்கோம் வி வந்து டுவென் டுவெல் பை ஃபார்ட்டி இதை ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்பையர் கிடைக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு எழுதிக்கோங்க ஸோ ஐ த்ரீன்றது மூணாவது ரெசிஸ்டரோட கரண்ட்டு அப்போ வி பை ஆர் த்ரீ ஏன்னா மறுபடியும் ரெசிஸ்டர் தேர்ட் ரெசிஸ்டரோட கரண்ட்டும் வந்து ஃபார்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுக்கும் டுவெல் பை ஃபார்ட்டி தான் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்பையர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டனுக்கு வந்து இந்த மூணுமே தனித்தனியாக கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இங்கே ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் கடைசி கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த சப்ளை டோட்டல் சப்ளையில் அதோட கரண்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அது வந்து டோட்டல் கரண்ட் கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ கேபிட்டல் ஐ கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ அப்படின்னு எழுதிட்டா நம்மளோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் நம்ம ஆல்ரெடி ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ மூணுமே தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சோம் அது மூணே எடுத்து ஆட் பண்ணிவிட்டா போதும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்ம கண்டுபிடிச்சதில் நம்மளோட ஐ ஒன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்பையர் ஐ டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்பையர் மறுபடியும் ஐ த்ரீயும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்பையர் தான் கண்டுபிடிச்சிருந்தது ஸோ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பையர் கரண்ட் கிடைக்குது இதுதான் டோட்டல் சப்ளை கரண்ட்டு த்ரூ த கிவன் சர்க்கியூட் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் ப